Dolby Atmos gegen Auro 3D. Und ich habe mir jetzt kurz dann überlegt, einfach mal ein paar Fragen aufzuschreiben. Ich habe mir Termine geben lassen, einmal hier bei Dolby, einmal bei Auro und werde exakt dieselben Fragen an beide Repräsentanten stellen und dann einfach mal gucken, was denn die Hersteller zu interessanten technischen Detailfragen, aber auch zu strategischen Angelegenheiten so verlauten lassen. Danach gibt es eine kleine Analyse von mir und auch noch eine Bewertung aufgrund dessen, was ich hier auf der Serie ja in Bezug auf Auro 3D und Atmos gesehen habe. Fangen wir an. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Einfache Frage zu Beginn. Vorstellung des Gesamtsystems. Welche Idee steckt hinter dem Konzept? Atmos first uh, started in the cinema as a cinema format. Uh, two years ago with Brave from Pixar. And Dolby Atmos uses objects instead of channel-based audio. And that allows flexible rendering and three-dimensional rendering so that sounds come from above you and around you. Okay. Um, we've got over 600 Dolby Atmos cinemas around the world and over 160 Dolby Atmos movie titles. We're bringing that to the home, as you can see, for the consumer so they can enjoy the same Dolby Atmos experience in three dimensions in their living room. Okay. The concept is that we create with a minimum amount of speakers the maximum or the most immersive natural sound experience. And that we do, let's say, with having a special way of creating sound in the vertical axis. Okay. Yeah. So it's all about, of course, the, uh, the, the addition of the third dimension. Yeah. And that's the key point. The addition of the third dimension, there are very special ways to do that. Yeah. Uh, we do it, in fact, channel-based, and that means we are using three layers to recreate the vertical axis as best as possible. And let's say we did a lot of tests, and you cannot create with two layers the same immersive experience. Yeah. Plus, it is the vertical, the vertical precision which is key to immersive sound and all around us. So we have, let's say, the basically as the standard 5 or 7.1 layer. We create above and top one at least a quadraphonic layer and then the third layer above us. Jetzt möchte ich wissen, wie denn die Hersteller eigentlich zu ihren jeweiligen Layouts gekommen sind, die sich ja dann doch im Detail recht stark voneinander unterscheiden. So, actually, you can have five speakers on the floor and two in the ceiling, or seven on the floor, and four on the ceiling. And just to make it more confusing, you can have up to 24 speakers on the floor and up to 10 speakers on the ceiling. So this uh, AV receiver has 32 outputs. So the majority of the receivers will have 7.1, so seven on the floor and four height speakers. And we felt that that gave sufficient coverage of the Atmos soundtrack to really fully immerse you. So 7.1 and 5.1 is a flat format. It's grounded. It's left on the floor. With Dolby Atmos, the sound can go all around you. It can be lifted up in three-dimensional space. So anywhere in the room, an object, a sound can be reproduced, not just in a horizontal ring. And that's what makes it really immersive, because real life has three-dimensional sounds above you. Yeah, we did a lot of tests as well in the past because we thought it would be difficult, let's say, to, to hang speakers on the, uh, let's say, on the ceiling or, let's say, on the, on the high of the walls. But in fact, our system is very easy to install because most of the people, they have always placed above the, the, the corner speakers of a 5.1 system. It's much more difficult to come into the ceiling. So for smaller spaces, we as well, we say, okay, the, the top ceiling, well, let's say the top layer, yeah, that's an additional option they can do for home, yeah, because you have already a fantastic immersive effect using the 5.1 and the, let's say the, the height layer above. The big advantage of our system is if you install the Auto 3D speaker layout, you can hear the most immersive sound and most natural sound by Auto 3D, yeah? but you can play back over that same speaker layout as well, the Atmos system. Okay. It is not a way, the other way around doesn't work. Durch die ganzen Zusatzlautsprecher, egal ob man von Atmos oder von Auro sprechen, steigt natürlich auch die Gesamtkomplexität eines solchen Systems hinsichtlich Raumakustik, Lautsprecherauswahl, Gesamtabstimmung, Einstellung, AV-Receiver. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie die Hersteller sicherstellen wollen, dass das Thema 3D-Sound bei ihrer Version auch wirklich als Bereicherung fungiert und nicht nur als weiteres Gadget verheizt wird und auch wirklich beim Endkunden sinnvoll ankommt. So we give uh, good advice on our website, dolby.com, for consumers to install the systems themselves. But as you say, with the aid of a custom installer, you're going to avoid all problems. You're going to know you're going to have a great system. It's not required, but you know, it makes it easier and it makes it better. Um, the, our advice is it's the same as it's been 
for home installation, normal surround sound. A well-treated room, so to avoid reflections, for example, off of the walls or the floors. Um, with Dolby Atmos, you can uh, achieve high th two ways, have speakers in the ceiling, real speakers, or use Dolby enabled speakers, which produce uh, the height plane from reflections from the ceiling. In that case, you're gonna have to have a portion of the ceiling be reflective. Not all of it has to be reflective, but a portion um, has to be reflective. Of course, it is always good to be a little bit advised that you know what, what you're doing, especially uh, some acoustical advice requires a little bit, let's say, some knowledge, yeah? But, um, yeah, let's say, if, if, if it depends a little bit of the budget. If you're really going to build a top home cinema, of course, you are going to professionals to help install that you have, let's say, everything best coverage, yeah? Mm -hmm. But if it is just, let's say, people who have already at home a 5.1 system, yeah? Just adding on the corners, let's say, the four speakers up to, let's say, the ceiling and respecting, let's say, the, 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 let's say, the corners, the angles that we have, yeah? Uh, that's that's simple and easy to do. In fact, the people have only to install these extra speakers and buy, let's say, an Auto 3D decoder, an AV receiver, yeah, with the Auto 3D engine in it. And in the Auto 3D engine is as well an upmixing engine, which is very powerful because it brings from every legacy content you have at home, even mono or stereo or 5.1, it brings that full immersive experience in a very natural way. So it's not only for the content we have now, it's as well for all the content you have at home. Jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen weiter ins Detail. Ich möchte jetzt wissen, welche Raumakustikdetails die Hersteller ihren Anwendern mitgeben und auch, ob sie bei der Realisierung von Gesamtkonzepten eher auf Lautsprecher setzen würden, die schmal abstrahlen oder die einen breiten Abstrahlbereich aufweisen. So, most homes don't have any room treatment. So, but for rooms that do or can have room treatment, I, I say it's apply the same very similar techniques that are used today to avoid, you know, reflections, to make the sound very controlled. Um, now, in terms of uh, directivity, for the speakers, the surround speakers on the ground, directivity is, is the same as it is today. But if you have a ceiling speaker, we're recommending a directivity, a total of 90 degrees. So if this is the ceiling speaker, about 90 degrees. Okay. So wide dispersion because that gives broader coverage. So about the uh, the reflection and the acoustics in the room, yeah, that's in fact um, that's the same as 5.1. We are not going to change, let's say, the acoustics in the room to reproduce uh, the Auto 3D system, yeah. So the treatment is not different. That should be the same. Okay. On top of that, uh, let's say ceiling speakers, let's say using the reflection of ceiling speakers, that's something we tested out, but we feel it does not work consistent enough. Yeah? So, and as well, it, we feel as well that you can only do it, let's say, with certain uh, notch filters, and uh, that is always influencing the sound quality as well. And that's what exactly we, what we didn't want to do. We wanted to recreate the most natural experience based on PCM sound, so no lossy sounds. Yeah? Um, so the PCM high resolution sound in each channel, yeah? but as well the way it is, so it should be reproduced, not by, let's say, effects, uh, let's say, to reduce the costs and which are not giving the same experience at all. Okay. I like a little bit the white dispersion. Okay. Yes, because it creates more a larger sweet spot and it creates a little bit more a natural sound. Bedingt durch die vielen Kanäle, die man bei 3D Sound eben automatisch hat, ist es auch meistens so, dass man unterschiedliche Lautsprecher braucht. Gleichzeitig strahlen die Lautsprecher aus verschiedenen Winkeln in das Ohr, was eigentlich dazu führt, dass man für einen sehr, sehr guten 3D-Sound auch immer sehr umfangreiche Equalizing-Möglichkeiten und eine gute Qualität der jeweiligen Vorstufe braucht. Auf der anderen Seite ist es wiederum so, dass man als High-Ender, der möglichst viel Auflösung und Qualität möchte, auch eigentlich immer probiert, Processing möglichst überhaupt zu eliminieren, dass man im Idealfall kein Bassmanagement, kein Equalizing braucht. Auch bei bestimmten Delay-Einstellungen gibt es ein paar Tricks, wie man den Klang noch verbessern kann. Also sprich, man probiert als High-Ender eigentlich immer Processing möglichst gering zu halten, weil jede Form des Filterings bzw. des Processings auch automatisch immer eine Verschlechterung des Klangs mitbringt. Das haben auch unsere ganzen Tests regelmäßig gezeigt. Die Frage ist jetzt an Auro und an Dolby, wie will man jetzt eigentlich dafür sorgen, dass man bei der ganzen gesteigerten Processing-Last 
trotzdem auch noch in Bezug auf Auflösung. Also nicht nur, was jetzt Effekte betrifft, sondern eben auch mal die exakte Sprachwiedergabe bei einem sehr hochwertigen Surround-System, wie man das eigentlich da in den Griff kriegen will, ob da jetzt eine neue Generation von Prozessoren drin ist. Und die zweite Frage, die dann auch interessant ist, wenn das Ganze so kompliziert ist, wie will man eigentlich dafür sorgen, dass das perfekt funktioniert? Denn diese Raumeinmessungen sind ja selbst die besseren, die es jetzt gibt, nicht wirklich immer perfekt geeignet, um auch hochklassige Systeme perfekt einzustellen. Und als Anwender ist es halt auch generell immer schwierig, auf den einen magischen Knopf zu drücken und zu hoffen, dass dann das System zu Hause perfekt eingemessen ist. Also da gibt es ja sehr viele Erfahrungswerte. Und ähm, da bin ich einfach mal gespannt, was die beiden dazu sagen. Im Übrigen bin ich jetzt schon gerade dabei, nebenher, während ich das Video hier zu Ende schneide, schon ein neues Video zu drehen, wo wir die ersten Atmos-Vorstufen bzw. Receiver miteinander vergleichen. Und da bestätigt sich jetzt auch schon genau das, wovon ich spreche. Es gibt extreme Unterschiede im Handling der Geräte, in der Qualität des Processings. Und das wird ein ganz wesentlicher Punkt sein. Also generell AV-Receiver und Prozessoren werden im 3D-Sound-Zeitalter viel mehr an Gewichtung, auch an dem Klangeinfluss nochmal haben gegenüber vorherigen Zeiten. Und ich frage jetzt einfach mal beide Vertreter, wie Sie das Thema sehen, wie Sie sicherstellen wollen, dass diese komplexe Technik zum einen hochklassig umgesetzt wird, selbst auf High-End-Systemen und zum zweiten, wie man das auch einsteigerfreundlich realisieren möchte. So, um For the, for the, um, we find that room correction with ceiling speakers, even the top firing spe Dolby speakers, works very well to match um, uh, speakers of different types and different timbres. It does a very good job. And so I think that the standard room correction techniques or measurement techniques and calibration will work fine. Um, we found that with room calibration, you know, correction, to be applied. If you carefully choose your speakers by matching the specifications, say for the ceiling compared to the uh, surrounds, very little correction or, or is, is required. Okay. So you could get away with actually no correction. With, in some of our uh, uh, systems that we've developed in the lab, we've actually done base management consistently across the, that for, to avoid any sort of mismatches. But the interesting thing, particularly with the height plane, is that um, From the psychoacoustics, even that you'll have a, a bass manage, say, 120 hertz from the height speakers, uh, your, brain, your brain tends to fuse those sounds together. And so even though it's torn apart physically, okay. um, your brain will fuse those together. So um, I noticed that when objects are passing overhead, um, you'll actually, it'll, you'll, the low frequencies pass through the room with it, yeah, sure. even though it's located yeah. there. But they also affect the mid-range frequencies uh, due to the processing. Yeah, so you shouldn't um, base manage too high. You should go okay. as low as you possibly can. So choose drivers that have enough responsiveness at low frequencies so that you don't have to really, because if you get at 200 hertz or something like that, it would, it would be bad. Ah, okay. Did you consider this? No, but in fact, base management is, is, is really, let's say, that's that's part of uh, what is already used now. Yeah, okay. It's not really requiring that much effort to, uh, let's say, to have the high channels base managed as well. Yeah, but are, everything is base managed. So that's uh, all the channels are base managed. That's what we typically do, even in bigger cinemas as well. So in large cinemas, we do base management, and of course at home, the same thing. Wie schon vorhin beiläufig erwähnt, ist es ja der Fall, dass man häufig Bedingt durch die sehr unterschiedlichen Lautsprecherpositionierungen, also zum Beispiel oben an der Wand hat man andere akustische Bedingungen wie auf der normalen, ich sage jetzt mal, Hörebene, auf dem Basic Layer, dass man meistens auch für 3D-Sound sehr unterschiedliche Lautsprecher braucht, die dann im Endergebnis am Sitzplatz möglichst kohärent zueinander klingen. Also das heißt, durch unterschiedliche Lautsprecher, On-Wall, In-Wall, Floor-Standing-Speaker, andere Abstrahlcharakteristik, muss man dafür sorgen, dass es gleich klingt. Das ist ja wirklich relativ schwierig, auch von der Konzeptionierung, wo wir unsere Aufgabe als Custom Installer für hochwertige Gesamtprojekte auch sehen. Und meine Idee und Frage zugleich an beide Hersteller ist, ob man denn hergeht und bei den Herstellern Zertifizierungen für komplette Modellreihen anbietet, damit sich die Situation gegenüber dem jetzigen Stand verbessert. Denn aktuell haben wir nur relativ wenige Lautsprecherfamilien entdeckt, die wirklich so viel unterschiedliche Modelle bieten, dass man damit in jeder Einbausituation immer auch den passenden Lautsprecher für den jeweiligen Kanal findet.
Yeah, we've tried to, with certification and um, testing, we've tried to apply just enough guidance for to enable them, the, the, the equipment man manufacturers, to make sure it works. But we also want to not make it too constrained to let them innovate. So um, I think that gives an opportunity, say, for a manufacturer to say, this is a complete system, a different type of speaker maybe for the ceiling or for the uh, uh, horizontal plane uh, to uh, say that this entire system is certified as it is. Okay. So we don't do certification of that type. Yeah. And typically what we say is we use the same speakers up than, uh, than lower. Yeah. But I've already heard from designs, they believe they can improve it yeah, with more specific designs. Yeah. Although I say people, when they hear the auto 3D systems, they are very convinced about, let's say, the natural sound. We, the feedback that we have in the market is that we have the most, the most natural approach uh, with our system. Yeah. Einfache Frage, schwierige Antwort. Jetzt möchte ich wissen, wie die Hersteller es eigentlich in Zukunft realisieren oder pushen wollen, dass möglichst viele Filme auch mit einer HD-3D-Tonspur erscheinen. Und zwar nicht nur in Englisch, sondern im Idealfall auch für uns zum Beispiel auf Deutsch. We're pushing with all the studios and working with all the studios to ensure that Dolby Atmos through True HD on Blu-ray will be available to people all over the world. Okay. For foreign languages? Yes. Okay. For everywhere. Because, you know, all, in, all the markets and international markets are important. Uh, one of our main advantages we have is our workflow. Since we are, let's say, uh, we use up till about 20 channels, we use the channel-based format, and above that we use as well object-based technology. We have object-based technology, but let's say to create, let's say, that three-dimensional, uh, most immersive experience, yeah, you can do perfectly up till 15 channels with channel-based. Yeah, that allows the same workflow as they have now, let's say, for the foreign versions. Yeah, so it's very easy to create. Plus, of course, due to our technology, um, we bring everything in the single file 5.1. So our technology allows to mix first in Auro. That mix is going to be downmixed in 5.1, not matrix, just downmix. Typically, that 5.1 mix sounds better as a normal 5.1. And Auro encoded wine, people already felt from the creative decisions they made in the three-dimensional field, translates much, much better even in the 5.1. Mm -hmm. That 5.1, goes out into the field, so like the Spider-Man 2 film, worldwide it was only one 5.1 was going out, but that was an auto encoded 5.1. Okay. That means people who have at home uh, the 5.1 uh, PCM system, a normal Blu-ray, they hear the normal 5.1. But people who have such a machine like this, with the decoder inside, the decoder will see in that signal the original auto 11.1, or it depends what format, and it brings it back over the system they have installed. If they installed out a 9.1, this device really brings it exactly where it is. That's the, the big advantage of our technology. It's very efficient. It does not require extra space on the Blu-ray disc. So you, you will see very soon when the format is more established that you see it in all different languages as well. Jetzt möchte ich Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Wie viele Titel mit richtigem nativen 3D-Sound für den jeweiligen Standard sind denn für die Jahre 2014 und 2015 wirklich verfügbar? Well, I can't give you a specific number, but the first is Transformers Into Darkness. Um, that's an uh, exciting first Blu-ray title release. Um, many more will be coming along the way. We've got uh, commitments with Paramount and Warner Brothers, as well as other studios. So I think you're going to see a lot of titles coming up. Do you have any idea how many percentage of Hollywood studios are working with Dolby Atmos in their post-production facilities? Um, I believe most. And then including uh, others outside the world, so 80, 90 percent. Oh yeah, there are so many titles coming out. You know, we have already in the meantime 60 international films, yeah. And no, from now on, there are already so many installs. We have more than 500 deals already confirmed worldwide, and the industry is now asking all films in both formats. So you will see more and more the recent. In the summer as well, you've seen almost all blockbusters are coming out already in the Auto 3D format. Hollywood, they, all the studios have now the Auto 3D system. So it's, it will run out more and more, not only in film, but as well in music. There's already so much music recorded in Auto 3D, and that will be, yeah, that will be coming more and more and more. Okay, when you will enlist these titles on your website? Oh, it will come soon, but we are a little bit careful. Let's say we have announcing certain things too soon. Okay. <laughs> 
Jetzt kommt eine Frage, die ganz besonders die Early Adopter freuen wird. Denn ich habe jetzt beide Hersteller mal gefragt, wenn Ende 2015, denn wie man es momentan erwartet, ein neuer Blu-ray-Standard kommt auf Basis des H265 Codex, der speziell für 4K komprimiert ist, ob man dann nicht schon wieder eine neue Surround-Format bekommt und jetzt als Anwender, der auf Atmos oder Aurus setzt, dann nachher vielleicht sehr schnell wieder outgedatet ist. Und wir kennen das ja alle, das ist schon in der Vergangenheit öfters passiert, als dem einen oder anderen lieb ist. Bin mal gespannt, was die Hersteller dazu sagen. So we've been working with the Blu-ray standard yeah. and what we, they've decided is the current audio specification for the current Blu-ray because it's sufficient to convey Atmos, they're going to keep that standard the same. So the next Blu-ray standard, the audio formats will be the same. Okay, so there's so, no chance for early adopters to being uh, outdated no, in a couple of months. No way. The point is the whole concept is always based on backwards compatibility, not only in the speaker layout, but as well the technology. So the delivery formats now in the market, they're for us perfect. So we can, in a Blu-ray, we can, with our technology, go to 24 channels in high resolution. I do not see why we should need more. I'm not going to install at home more than 20 speakers. So we can do everything with that same, uh, let's say, with that same delivery format. Uh, of course, when I go to 4K, perhaps even more chances to have, let's say, as a standard three-dimensional sound uh, related to that experience. Yeah? I think that's an important thing. It's all about the experience. People, there's a lot of technology about, yeah? but listen, just listen to the format and then you will, you will feel immediately what the difference is to really feel a natural environment because that gives such more, let's say, emotional differences in the experience. Und zum Schluss habe ich jetzt jeden Hersteller einfach noch mal darum gebeten, in die Kamera ein paar Worte zu sprechen, warum Sie als Endanwender denn eigentlich deren System kaufen sollen und das Konkurrenzsystem schlechter ist. More movies are made in Dolby Atmos because the creative community loves the format. Because it's more realistic. It okay. uses objects. Why do you think Dolby Atmos is more realistic than Oro 3D? Because we have more spatial resolution. Oro 3D is a channel-based format. It's really just 5.1 replaced with another ring of five. We have more speakers possible. We've got more resolution. All the objects that are present in the cinematic mix, all 128, are present in the consumer version of Dolby Atmos. What's your favorite movie today regarding the sound quality? <laughs> the ones in Dolby Atmos. Well, I, I, I want to hear one specific title. I think that Gravity was um, an amazing okay. movie. By the way, they used Atmos, it was really great. Ah, it's, uh, let's say, the emotional experience is completely different. It's much more natural, yeah? yeah? And that brings you closer to, let's say, in the action. And that's that's what storytelling and music is all about. It's all about, the, to, let's say, the creative people, they want to bring an emotion over it, yeah? And the creative possibilities with our format and the emotion, because we bring that, let's say, that very natural sound to the consumer in a way, in yeah, with top quality audio. And in a very efficient way. It does not have to be more expensive. Perfect. Thank you so much for Thank you. Some time. Thank you, Lars. Ja, also was äh, die Zusammenfassung von Dolby Atmos und 3D betrifft, habe ich jetzt mir hier eine der weiteren zahlreichen Dolby Atmos Vorführkabinen hier genommen, um hier mal ein bisschen was dazu zu erklären bzw. ergänzend zu sagen. Also was mir aufgefallen ist, als ich mit den beiden Leuten gesprochen habe, also der Wilfried war da schon ein bisschen auskunftsfreudiger, hat etwas weniger politisch gesprochen, wenngleich er doch sehr marketingmäßig das Ganze verpackt, aber es klang alles sehr nachvollziehbar. Gleichzeitig war es so, der Brad, also unser Dolby Ansprechpartner, hat so ein bisschen halt dieses Marketing-Jargon bedient und beide haben im Endeffekt dann doch schon ein bisschen die typischen Floskeln spielen lassen. Es ist auf so einer Messe sehr, sehr schwer, da jetzt wirklich ins technische Detail zu gehen, wenn man genau eine Viertelstunde Zeit hat, mal kurz ein Interview aufzunehmen und auch die Interviewpartner nicht wirklich vorbereitet sind auf die Fragen. Wir werden natürlich probieren, das ganze Thema mit den jeweiligen Interviewpartnern auch im Nachgang noch mal ein bisschen aufzubearbeiten und zu gucken, ob wir da noch mal ein bisschen mehr technische Infos kriegen. Weil als Beispiel, dann fängt der Wilfried van Wählen an und erzählt uns, dass er wegen dem PCM die bessere Auflösung hat, während dann der Dolby-Mensch behauptet, dass das alles Käse ist. Aus vier Bits kann man keine volle Auflösung machen, das geht nur mit seinem Objektbasierten. Also das ist dann so eine Geschichte, genau wie auch die Lautsprecheraufstellung. Da erzählt halt jeder irgendwas und man kann es noch nicht so richtig überprüfen. Das wird nämlich erst die Praxis zeigen und da gebe ich ihm Wilfried absolut recht. Da muss man einfach auch mal als Endanwender sagen, ich höre mir beides an. 
und vergleiche es, was allerdings dann in der Praxis ein bisschen schwierig wird, es sei denn, Sie kommen zu Hollywood zu Hause, denn wir werden das ganze Thema so umsetzen. Unser Anspruch ist es da, nicht unbedingt der allererste zu sein, der jetzt hier mit irgendwelchen Atmos-Kinos um sich wirft, beziehungsweise Vorführungen, sondern wir wollen es möglichst perfekt machen und dadurch zu Deutschlands Nummer 1 werden in Bezug auf 3D-Sound. Deswegen gibt es bei uns demnächst auch ein Studio, wo Sie in einem Raum sowohl Atmos als auch Auro erleben können, um die Vergleiche selbst zu erleben. Hängt nämlich immer ein Stück weit mit der Software ab, mit dem Prozessor, mit dem Einstellen. Und das ganze Thema ist so komplex wie noch nie irgendetwas zuvor. Denn an dem Punkt möchte ich auch beiden so ein bisschen widersprechen. Ich kann nicht so ganz verstehen, warum beide der Meinung sind, beziehungsweise ich kann es schon verstehen, beide sagen, auch der Endanwender ist in der Lage, das selber zu installieren. Und das klingt schon halbwegs. Ich sage, da muss man höllisch aufpassen. Ich sehe die große Gefahr, dass viele Endanwender hergehen und sich einfach irgendwo die Lautsprecher hinstellen. Selbst wenn sie nach Spezifikationen hingestellt werden, ist es dann das nächste Thema, wie interagiert das Ganze mit dem Raum, mit dem Sitzplatz. Und dann kommt halt die Basisfrage, angenommen es kommt jemand zu mir und sagt, er hat 10.000 Euro für Lautsprecher. Würde ich Stand jetzt nicht wirklich wissen, ob es besser ist, wenn er lieber davon äh, das Geld in fünf hochwertige Lautsprecher für die Basisebene ausgibt oder ob er das halbiert und sagt, ich hole mir nochmal für oben welche. Also da muss man noch sehr viel sondieren und testen, konnte ich den beiden jetzt nicht wirklich richtig aus der Nase ziehen. Interessant war es trotzdem. Was meine Praxiseindrücke hier auf der Messe betrifft, kann ich sagen, ich habe sowohl die Auro 3D-Vorführung sehr genossen. Die war spektakulär, die war professionell gemacht. Vor allen Dingen wegen den AB-Vergleichen. Die haben dann auf einmal wirklich die obere Ebene abgeschaltet, da hat man das unten gehört. Und ähm, auch wirklich so mit so einem Flugzeug, was da weggeflogen ist, das war super. Man fällt, also mir fällt auch generell auf, dass der Wilfried sehr großen Wert drauf legt, im hinteren Bereich, wo seiner Meinung nach unser Gehör sehr geschärft ist, eben auch noch eine etwas feinere Differenzierung nach oben zu bekommen was bei seinen Vorführsamples sehr gut funktioniert hat. Aber er hat halt eben eher sehr, ich sage jetzt mal, technologielastiges Material vorgeführt. Ich glaube, es war die Innenstadt von Amsterdam an irgendeinem Frühlingsmorgen, wie Vögel zwitschern. Das ist ganz nett, aber nicht wirklich so praxisrelevant, wie denn die Filme klingen. Da war Dolby bzw. Atmos wieder im Vorteil. Also hier waren gefühlte 20 Vorführkabinen. Ich stehe jetzt hier gerade in einer davon, bei Procella. Die haben übrigens hier auch einen sehr guten Klang mit ihren Lautsprechern realisiert, in Kombination hier mit einer guten Raumakustik. Und äh, um wieder zu Dolby zurückzukommen, das Schöne ist, man merkt bei Dolby einfach, dass die hier sehr viel, ich sage jetzt mal, praxisnäher arbeiten. Da gibt es schon äh, Filme, die man hier zeigen kann, beziehungsweise mehr Trailer, ein bisschen mehr Auswahl. Also gerade Star Trek wurde viel gezeigt, The Transformers und noch so viele andere kleine Sequenzen, die Dolby vorbereitet hat. Man merkt aber auch eines. Zum Beispiel hier in diesem Raum klingt das Ganze mit am besten von allen anderen, weil die Anordnung der Lautsprecher hier im Zusammenspiel mit der Raumakustik gut funktioniert. Zwar noch nicht ganz perfekt, aber auf einer Messe, wenn man einen Tag Zeit hat zum Aufbauen, wäre das auch sehr unverschämt, sowas zu erwarten. Aber man hat auch bei Dolby gemerkt, wenn man irgendwo ein System hat, bei einem Hersteller geht es meistens schon so ein bisschen um Effekte. Es ist nicht immer genau so aufgebaut, wie ich das jetzt machen würde, wegen direkten Reflexionen. Also auch da sind die Setups bei den Herstellern sehr unterschiedlich, beziehungsweise die Vorführung auch von den Lautsprechern, der, der Subwoofer-Management. Und man merkt einfach, dass wir hier ein sehr schönes, eine tolle Spielwiese vor uns haben, wo enorm viel Potenzial wartet. Aber man muss es richtig machen und das ist eben unser Anspruch. Und das hat sich eben auch hier wieder auf der Cydia bestätigt.